നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൻ്റെ കേരള സിലബസിൻ്റെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആദ്യ പാഠത്തിലെ തുടക്കമാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആദ്യ പാഠം എന്താണെന്ന് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ആദ്യ പാഠം ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ ആ പേരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും എന്താണ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ അല്ലെ തുല്യമായ ത്രികോണങ്ങൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രികോണങ്ങൾ ഈക്വൽ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ തുല്യമാവണം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ കാണണം അല്ലേ കാരണങ്ങളില്ലാതെ നമുക്ക് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ അതിനെ തുല്യമാണെന്ന് പറയാം അതിനുള്ള കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ പറയുന്ന പാഠമാണ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാമല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലൊരു പേപ്പറും പേനയൊക്കെ കാണുമോ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കുക എളുപ്പമല്ലേ സ്കെയിലും പെൻസിലും ഒന്നും എടുക്കാൻ ആരും ഓടണ്ട കയ്യിലുള്ള പേന കൊണ്ട് റഫ് ആയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വരച്ചാൽ മതി എല്ലാവരും വരച്ച് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനും വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ്സ് ഉള്ള വശങ്ങളായിട്ടുള്ള ത്രികോണം വരയ്ക്കാനായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ നിങ്ങളൊരു ത്രികോണം വരച്ചു ഞാനിവിടെ എത്ര ത്രികോണം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ് ത്രികോണം ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ ആറ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും സൈഡ് ലെങ്ത് എത്രയാണ് ആറ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും ത്രികോണങ്ങളുടെയും വശങ്ങളുടെ നീളം എത്രയാണ് എല്ലാം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെയും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ എല്ലാത്തിലും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലേ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഓർഡറിലാണോ എല്ലാ ത്രികോണത്തിലും വരുന്നത് അല്ല ആദ്യത്തെ ത്രികോണത്തിൽ ബേസായിട്ട് വരുന്നത് പാദമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ മുകളിലോട്ടുള്ള രണ്ട് സൈഡ്സ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണോ ബേസായിട്ട് വന്നത് അല്ല എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന സൈഡ്സോ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലാസ്റ്റ് വരച്ചിരിക്കുന്ന ത്രികോണങ്ങളിലോ ബേസായിട്ട് വരുന്നത് എത്രയാണ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ മുകളിലോട്ട് വരുന്നത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ആറ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും സിക്സ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും സൈഡ് ലെങ്ത് എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പക്ഷേ അത് ഒരേ രീതിയിലാണോ എല്ലാ ട്രയാങ്കിൾസിലും ഉള്ളത് അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ത്രികോണത്തെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ വെച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ള ത്രികോണങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ പൊതുതത്വം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ദെൻ the angles of these triangles are equal endengilum manasilayo parayam oru trigonathinte ella vashangalum mattoru trigonathinte ella vashangalkkum thulyamana engil aa rendu trigonangalileyum konugal thulyamayirikkum ippa korchu pidi ketti kaaniyale നമുക്ക് നോക്കാം ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ട്രയാങ്കിളിന് ആറ് മെഷർമെൻസാണ് പറയാൻ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് ത്രീ സൈഡ്സ് ത്രീ ആംഗിൾസ് ക്ലോസ്ഡ് 
അല്ലേ മൂന്ന് വശങ്ങളും മൂന്ന് കോണുകളുമുള്ള അടഞ്ഞ രൂപമാണ് ത്രികോണം അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വേറെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം നമ്മളിവിടെ വശങ്ങൾ തുല്യമായി പല രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് തരത്തിൽ ത്രികോണം വരയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ തന്നാൽ ഈ ത്രികോണങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തുണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിനൊക്കെ ആംഗിൾസും ഉണ്ട് കോണുകളും ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനി ആ കോണുകളൊക്കെ തുല്യമായിരിക്കുമോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ എന്താ തോന്നുന്നത് തുല്യമായിരിക്കുമോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം തുല്യമായിട്ട് കിട്ടുമോ നോക്കാം രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഇപ്പം നമ്മൾ വരച്ചത് തന്നെയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട ട്രയാങ്കിൾസ് തന്നെയാണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് അത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓർഡറിൽ വശങ്ങളുടെ അളവിൽ മാറ്റമുണ്ട് എന്ന് മാത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ത്രികോണത്തെ തിരിച്ചു വെച്ചാൽ ഈ ത്രികോണം കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതിനെ വലുപ്പം വെച്ച് നമുക്കിതിന് ആദ്യം പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി പി ക്യു ആർ ഇനി നോക്കാം ഇതിലെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണത്തിലെ ഇത്തിരി വലുപ്പമുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ആംഗിൾ എ ആണ് ഇതിലെ ഇപ്പം അല്പം വലുപ്പമുള്ള കോണെന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെയോ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ആ അല്ലേ അപ്പം ആംഗിൾ എയ്ക്ക് ഈക്വലായിട്ട് പി ക്യു ആറിൽ വരുന്ന ഇച്ചിരി വലിപ്പമുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ആംഗിൾ ആ ഉള്ളതിലെ വലിപ്പമുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ അതിലും ചെറുത് വരുന്നത് ഏതാണ് വരച്ച് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഏതാണ് ഇത് അല്ലേ ഉള്ളതിലെ ചെറുത് മൂന്ന് കോണുകൾ ഉള്ളതിലെ ഏറ്റവും ചെറുത് എന്ന് പറയാവുന്നത് കോൺ ബി ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പം കോൺ ബിക്ക് തുല്യമായിട്ട് ഈക്വലായിട്ട് പി ക്യു ആറിൽ വരുന്ന കോൺ ഏതാണ് ആംഗിൾ ഏതാണ് ഏതായിരിക്കും ഇതായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ കോൺ ഓർ ആംഗിൾ ക്യു ഇനിയോ അടുത്തതോ അടുത്തത് ഇനി ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ വരുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ആംഗിളും പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ചെറിയ ആംഗിളും പറഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പോൾ മീഡിയം സൈസിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഏതാണ് മീഡിയം സൈസിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ സി അല്ലേ എ ബി സിയിലെ ആംഗിൾ സി ജസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന ഇതിലെ ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ പി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈക്വലായിട്ട് കുറേ വശങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ത്രികോണത്തിലെയും മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിലെ കോണുകൾ തുല്യമാണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അല്ലേ കോണുകളും തുല്യമാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇതിലെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ ബി സി പി ക്യുവിന് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ ബി സിയുടെ ലെങ്ത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പി ക്യുവിൻ്റെ ലെങ്ത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ബി സി ഈക്വൽ ടു പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ അടുത്തതോ എ സി എ സി ഈക്വൽ ടു എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന ഏതാണ് പി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്തതോ പിന്നെ ബാക്കി വരുന്നത് എ ബി ആണ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏതിനാണ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരിക ക്യു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മൂന്ന് വശങ്ങൾ തന്നിരുന്നു ആ വശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ത്രികോണങ്ങൾ നമ്മൾ വരച്ചു ട്രയാങ്കിൾസ് നമ്മൾ വരച്ചു എത്രയെണ്ണം കിട്ടി ആറ് ആ ആറ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കണ്ടു അങ്ങനെയെങ്കിൽ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആവുമോ എന്നായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വലുപ്പം അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും എ ബി സി പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിലെ 
ഏറ്റവും വലുപ്പമുള്ള ആങ്കിൾ ഏറ്റവും വലുപ്പം കുറഞ്ഞത് മീഡിയം സൈസിൽ വരുന്നത് ആങ്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് നമ്മൾ എഴുതി അപ്പം ആങ്കിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആങ്കിൾ ആർ ആങ്കിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആങ്കിൾ ക്യു ആങ്കിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആങ്കിൾ പി എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഈക്വൽ സൈഡ്സും എഴുതി അല്ലേ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിലും വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് തുല്യമായ വശങ്ങളെ തിരിച്ചെഴുതി ബി സി പി ക്യുവിന് തുല്യമാണ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എ സി പി ആറിന് തുല്യമാണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എ ബി ക്യു ആറിന് തുല്യമാണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഇവ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ബി സി പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആ ബി സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആങ്കിൾ ഏതാണ് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആങ്കിൾ ആങ്കിൾ എ ഇനി ബി സിക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് പി ക്യു ആറിൽ വരുന്ന സൈഡ് ഏതാണ് പി ക്യു അല്ലേ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന ബി സിക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡ് പി ക്യു പി ക്യൂവിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആങ്കിൾ ഏതാണ് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിന് എതിരെ വരുന്ന കോൺ ഏതാണ് കോൺ ആർ കോൺ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺ ആർ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതും അല്ലേ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന രണ്ട് സൈഡ്സ് എ സി പി ആർ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സിനും ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആങ്കിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ആങ്കിൾ ബി ആങ്കിൾ ക്യു അത് രണ്ടും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അടുത്തതോ എ ബി ക്യു ആർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന രണ്ട് സൈഡ്സ് എ ബി ക്യു ആർ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സിനും ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആങ്കിൾ ഏതാണ് ആങ്കിൾ സി ആങ്കിൾ പി അതും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ വശങ്ങൾ തുല്യമായാൽ കോണുകളും തുല്യമാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ആ കോണുകൾ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈക്വൽ സൈഡ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആങ്കിൾസ് ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കുക എ സിയും പി ആറും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എ സി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ പി ആർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ആയ സൈഡ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആങ്കിൾസ് ഏതായിരുന്നു ആങ്കിൾ ബി ആങ്കിൾ ക്യു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് അൻ അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ദെൻ ദ ആങ്കിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ എന്നിട്ട് പറയണോ ഇഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ are equal to the sides of an another triangle then the angles opposite to equal sides are equal adina malayalam parnjal engena varum oru trigonathinte allengil oru trigonathinte vashangal mattoru trigonathinte vashangalkku tulyamaana engil aa tulyamaaya vashangalkku edire varuna konugal tulyamaayi irikkum ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ് എങ്കിൽ അതിലെ തുല്യമായ വശങ്ങൾക്ക് എതിരെ വരുന്ന കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിന് പേജ് നമ്പർ പതിനൊന്നിലുള്ള പേജ് നമ്പർ ലെവനിലുള്ള സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ഇവിടെയും നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി പി ക്യു ആർ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ആങ്കിൾ എ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ആങ്കിൾ ബി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതുപോലെ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ ബി സി ഈക്വൽ ടു ആർ പി എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ ബി സി ഈക്വൽ ടു ആർ പി ഇനി ബാക്കി വരുന്ന സൈഡ് ഏതാണ് എ സി എ സി ഈക്വൽ ടു പി ക്യു പേജ് നമ്പർ ലെവനിലുള്ള സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൺസിഡർ ടു ട്രയാങ്കിൾസ് എ ബി സി ആൻഡ് പി ക്യു ആർ ഹിയർ എ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ ബി സി ഈക്വൽ ടു ആർ പി എ സി ഈക്വൽ ടു പി ക്യു ആൻഡ് ആങ്കിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ആങ്കിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ആങ്കിൾസ് ഓഫ് പി ക്യു ആർ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം കോൺ പി 
കോൺ ക്യു കോൺ ആർ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ എന്താണ് രണ്ട് ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് എങ്കിൽ തുല്യമായ വശങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്ന കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എ ബി സിയുടെ എല്ലാ ആംഗിൾസും അറിയാവോ ഇല്ല എങ്ങനെ ആംഗിൾ സി കണ്ടുപിടിക്കാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എങ്ങനെ ആംഗിൾ സി കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചു പോന്നു എന്താണ് സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് വൺ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ അതിലെ രണ്ട് കോണുകൾ നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ കോൺ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് ഈ രണ്ട് കോണുകളും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ അറുപത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നൂറ് ഡിഗ്രി എത്രയാണ് എൺപത് ഡിഗ്രി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കോൺ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എ ബി ഈക്വൽ ടു എ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ അല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾ ആംഗിൾ സി അല്ലേ ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആംഗിൾ സിക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് പി ക്യു ആറിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് എ ബിക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡ് ക്യു ആർ ആണ് ക്യു ആറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിള് ആംഗിൾ പി ആംഗിൾ പി എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ എത്രയാണ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അടുത്തതോ ബി സി ഈക്വൽ ടു ആർ പി ബി സി ഈക്വൽ ടു ആർ പി അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബി സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ബി സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആർ പി ആർ പിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ ക്യൂ എത്രയാണ് എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അടുത്തതോ എ സി ഈക്വൽ ടു പി ക്യു എ സി ഈക്വൽ ടു പി ക്യു അപ്പൊ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് എ സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ആംഗിൾ ബി ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ആർ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ എല്ലാ ആംഗിൾസും കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ ഇത്രയും ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെ വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് എങ്കിൽ ആ തുല്യമായ വശങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്ന കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും ഇനി പേജ് നമ്പർ ലെവനിലും ട്വൽവിലും ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കിട്ടും വശങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ ആ തുല്യമായ വശങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്ന കോണുകൾ അത് മറന്നു പോകരുത് ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തരാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങളതൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക കിട്ടുന്നുണ്ടോ നല്ല മനസ്സിലായോ എന്നറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ